तो अब मैं जो है दूसरे लेक्चर्स में आज ये लेक्चर नंबर हमारा फिफ्टीन है ठीक है इसमें हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम्स जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम तैयार है मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूँगा आपको क्वेश्चन बता देते हैं ठीक है आप चाहे तो लिख लीजिएगा और फिगर फिगर शो फिगर शो यू फिगर दिया पाए टी सेक्शन ऑफ डायमेंशन टी सेक्शन टेन टेन एंड टेन टेन एंड टू मतलब ये भी टेन है टेन टेन एंड टू सेंटीमीटर का आपको पूरा डायमेंशन फिगर दिया हुआ अब आगे ये कह रहा है कि डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट द हॉरिजेंटल एंड बैक वर्टिकल एक्सिस मोमेंट ऑफ एनर्शिया फाइन करना है हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस से यानी आई एक्सेस और आई वाई वाई फाइन आउट करना अच्छा उसके बाद थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन कहाँ से पास होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होना चाहिए ठीक है ऑल्सो फाइन द पोलर मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ गिविन सेक्शन मतलब पोलर मोमेंट ऑफ एनर्शिया भी इसका फाइन आउट करना है आई जेड से भी फाइन आउट करना है आई एक्स एक्स यहाँ क्वेश्चन में गया कि आई एक्स एक्स इज वाई आई वाई एज ए प्लस वाई आई जेड जेड एज ए प्लस वाई ये तीनों फाइन आउट करना कहाँ से तो पूरे बॉडी का जो सेंटर होगा उस सेंटर से आपको फाइन आउट करना है तो पूरे बॉडी का सेंटर कहाँ होगा कैसे पता तो चलेगा बोलिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है दोनों कंबाइंड बॉडी है सब सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं इसके इसको दो अलग अलग पार्ट में कर देते हैं ठीक है दो अलग अलग हो गया ए बी सी डी ई ई एफ जी एच हो गया अलग अलग दो पास ये पहला का जो है पार्टी है ये दूसरा पार्टी है हमारा ठीक है पहले का सेंटर यहाँ पर मान है मान लेते हैं अभी फाइनल करेंगे डिस्टेंस और दूसरे का सेंटर यहाँ पर है पूरे बॉडी का सेंटर कहाँ पे होगा तो पूरे बॉडी का सेंटर कैसे फाइन आउट करते हैं एक्सेस कंसीडर करेंगे तब ना फाइन आउट होगा पूरे बॉडी का सेंटर है मान लेते हैं कि ये सेमेट्री है इसको हम सेमेट्री कंसीडर कर रहे हैं और ये सेमेट्री होगा भी टी सेक्शन बाई हाफ हो सकता है ना इधर से एकदम इक्वली इस पास से हम सेक्शन कर देंगे ये वाई सेक्शन को तो ये हाफ हो गया अच्छा जब वाई सेक्शन सिमेट्रिक है वाई सिमेट्रिक है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो तो सेंट वाइड का दो पॉइंट होता है एक्स बार होता है दूसरा वाई बार होता है तो एक्स बार में ना जीरो आ गया अब हमको वाई बार में y इज इक्वल टू क्या होगा चलिए चलिए हम ये इस पॉइंट से निकालते हैं इसका एक कुछ नाम ले देते हैं ग्राउंड से निकालते हैं x ठीक है x से x यहाँ पे ले लेते हैं कल सीधा यहाँ पे कर लेते अब आप फाइन आउट कीजिए क्या क्या फाइन आउट करना आपको वाई बार क्या होता है वाई बार का फार्मूला ए वन एक्स वन ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू बाई 
ए वन प्लस ए टू ये है वाई बार का फार्मूला है ना सेंट्रॉइड ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं ना तो अब इसमें देखिए हमको क्या निकालना पड़ेगा हमको पहले ए वन पता करना पड़ेगा ए वन एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल सेक्शन फर्स्ट रेक्टेंगल सेक्शन कौन सा है ए बी सी डी ए वन एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी विच इज इक्वल्स टू एन इन टू बी विच इज इक्वल्स टू एन इन टू टू विच इज इक्वल्स टू ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर है ना ट्वेंटी स्क्वायर सेंटीमीटर ठीक है ए टू इज इक्वल टू एरिया ऑफ चलिए एरिया ऑफ फिर वो गलत हो जाएगा सेकेंड बॉडी तो सेकेंड बॉडी देखिए पूरा बॉडी हमारा यहाँ से टॉप से लेके बॉटम तक टेन है तो जो दूसरा बॉडी होगा वो यहाँ से होगा और ये एट होगा दो माइनस हो जाएगा इसमें टेन में से टोटल यहाँ से यहाँ तक टेन है तो यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट करना तो एट हो जाएगा टेन माइनस टू तो ए टू इज इक्वल टू एट इन टू टू इज इक्वल टू सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है कोई दिक्कत है यहाँ तक होना भी नहीं चाहिए ये सब छोटी छोटी चीज में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो बहुत कमजोरी की बात है मतलब बेस बहुत कमजोर हो गया है उसको आप मजबूत कीजिए वाई वन तो वाई वन क्या होगा मेरा पता है वाई वन इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्स ये एक्स एक्स है टू फर्स्ट बॉडी के सेंटर तक ये वाई वन है कहा था एकदम जीरो से लेकर वहां उसके ऊपर तक वाई वन है ये एक्स एक्स ग्राउंड है ग्राउंड से लेकर यहां तक वो हमारा वाई वन है तो कितना है पता है आपको वाई वन एट प्लस टू बाई टू विच इज प्लस टू नाइन देखिए टोटल मेरा टेन था इसका आधार कितना होता है एच बाई टू बी बाई टू होता ना पा तो ये एच बाई टू हो गया बी बाई टू हो गया आधा वन तो खत्म हो गया टेन में से वन माइनस वन नाइन ऐसे भी आएगा ऐसे भी नाइन आया ये फार्मूला है बाई टू क्यों लिखा मैं बी बाई टू मेरा बी कितना था टू था बाई टू कर दिया और ये एट जो है ये नीचे से पहले यहाँ से गया और फार्मूला यहाँ से होता है यहाँ से यहाँ तक का ठीक है इतना हो गया सेंटीमीटर है वाई टू इज इक्वल टू हाउ मच अब ये देखिए वाई टू सही से देखिएगा मैं इसी लाइन पे जा रहा हूँ यहाँ सेंटर मेरा दूसरे बॉडी का सेंटर यहाँ है ठीक है तो ये देखिए मैं जीरो से जा रहा हूँ दूसरे बॉडी के सेंटर तक ये वाई टू है नीचे एक से एक से दूसरे बॉडी के सेंटर तक वो क्या है वाई टू है तो वाई टू इज नथिंग बट एट बाई टू अकॉर्डिंग टू फार्मूला इज इक्वल टू फोर अब आप यहाँ सब्सिट्यूट कर देंगे ए वन ट्वेंटी इंटू वाई वन नाइन प्लस सिक्सटीन इंटू फोर बाई ट्वेंटी प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू हाउ मच जल्दी से कैंसिल निकाल लीजिए और कैलकुलेशन करके जल्दी से कमेंट कीजिए कितना आ रहा सिक्स पॉइंट है ना समथिंग कभी कभी कैलसी जो है ना बात नहीं करता रिपीटेड है चलिए सिक्स पॉइंट सेवन एट मान लेते हैं या खाली सिक्स पॉइंट एट कर देते हैं सिक्स पॉइंट एट सेंटीमीटर ठीक है भाई तो ये मेरा आया सिक्स पॉइंट एट कहाँ से अब सिक्स पॉइंट एट मेजर करना है तो ये देखिए टोटल कितना है यहाँ से यहाँ से टोटल यहाँ तक एट है तो सिक्स पॉइंट एट कहाँ पर आएगा यहाँ तक तो फोर है 
तो मान लिया कि सिक्स यहाँ पॉइंट एट यहाँ पर आ ये जो पॉइंट है सिक्स पॉइंट एट आ ठीक है अब हम उसी में दूसरा एक और पेन लेके जाते हैं ये ग्रीन कलर का ठीक है ये जो ग्रीन कलर का गया ना ये मेरा वाई वाल है एक वाई वन ब्लैक वाला ब्लैक वाला वाई वन रेड वाला वाई टू और ग्रीन वाला वाई वाल अब इतना चीज समझ में आ गया क्यों कर रहे हैं ये सब हम इतना क्या जरूरत है कर रही बोलिए इसलिए कि मेरा जहां सेंटर आया है हमको उसी सेंटर पर से बनाना है आई एक्स एक्स कंसीडर करके और ये तो वाई वाई है ही है उसी सेंटर पर से बनाना हाँ तो यहाँ पैरल एक्सिस फिगर यूज होगा पैरल हो गया दो पॉइंट हमारा वैल्यूज क्या हमको जरूरत है याद रखिएगा तो आई अकॉर्डिंग टू पैरल एक्सिस फ्यूम आई एक्स एक्स वन इज नथिंग बट आई जी प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर अब यहां पर आई जी ए वन इंटू वाई वन स्क्वायर ठीक है आई जी क्या होगा आई जी इज नथिंग बट बी डी क्यू बाई टू आर प्लस ए वन इंटू वाई वन था वहां याद है आपको एच वन का स्क्वायर एच वन का स्क्वायर अभी क्या ना पैरल एक्सिस एक्सेस फिर ठीक है ये बी कौन सा होगा मेरा हम आई एक्स एक्स निकालते हैं ये मेरा आई एक्स एक्स है तो ये मेरा बी है और ये मेरा डी बी हो गया टेन इंटू डी हो गया टू बाई बी वन डी वन कर सकते हैं आप चाहे तो बी वन डी वन बाई ट्वेल्व प्लस ए एरिया फर्स्ट का ट्वेंटी आया था इन टू अब यहाँ देखिए एच किसको कहेंगे आपको यहाँ पे कहीं एच दिख रहा कहीं भी आपको यहाँ पे एच नहीं दिख रहा है है ना तो ये देखिए ये जो तो सेंटर होता है इस पूरे बॉडी का सेंटर यहाँ है और इस बॉडी का सेंटर यहाँ है तो इससे दोनों के डिस्टेंस को एच वन कहेंगे मतलब टोटल सेंटर डिस्टेंस से लेकर के कहाँ तक दूसरे बॉडी के सेंटर के डिस्टेंस पर तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ये चलिए इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं अलग से एच वन इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई वन सो वाई वन इज नथिंग बट अभी हम निकाला सिक्स पॉइंट एट माइनस कितना है वाई वन वाई वन नाइन आया था है ना टू पॉइंट टू एच वन का वैल्यू आया तो यहाँ हम रख लेते हैं टू पॉइंट टू का स्क्वायर अब हमको क्या चाहिए आई एक्स एक्स टू निकाल लेते हैं ठीक है आई जी प्लस ए वन एच ए टू एच टू स्क्वायर बी डी क्यू बाई टू वन प्लस ए टू कितना है हमारा वैल्यू रख देते हैं आपका चलिए ए टू एच टू का स्क्वायर बोलिए जी एच टू इज इक्वल टू वाई बार माइनस वाई टू वाई बार इन दी पर सिक्स पॉइंट एट माइनस वाई टू इज हाउ मच कितना ही रहा था फोर विच इज इक्वल टू टू पॉइंट एट अब इसका वैल्यू रखिए बी इज नथिंग बट हाउ मच बी B 
बी तो दिस वन इज बी अच्छा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये अच्छे से याद रखिए आई एक्स एक्स निकाल रहे हैं तो एक्स एक्स के जो पैरल होगा वो बी होगा जो परपेंडिकुलर होगा वो डी होगा बी तो बी मेरा टू है और डी मेरा एट है बाई ट्वेल्व प्लस एरिया हमारा सिक्सटीन आया था दूसरे वाले का और इसका टू पॉइंट एट का स्क्वायर इस तरह से हमारे पास आई एक्स एक्स वन और आई एक्स एक्स टू दोनों कैलकुलेट हो गया तो टेन इंटू टू क्यू बाई ट्वेल्व ठीक है प्लस ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी इंटू टू पॉइंट टू का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन नॉट थ्री पॉइंट फोर सिक्स वन नॉट थ्री पॉइंट फोर सिक्स इसी तरह से अब नीचे वाले का फाइन आउट कर लीजिए 2.2 पॉइंट टू के जगह पे टू कर दीजिए 20 के जगह पे 16 कर दीजिए और 2 के जगह पे 8 कर दीजिए एट और 10 के जगह पे 2 कर दीजिए कितना आ रहा है टू टेन तो फाइनली आई एक्स एक्स इज नथिंग बट आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू विश इज इक्वल टू वन नॉट थ्री पॉइंट फोर सिक्स प्लस टू टेन पॉइंट सेवन सेवन सो द आंसर इज थ्री वन फोर टू थ्री आई एक्स एक्स दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग पावर फोर सेंटीमीटर पावर फोर यूनिट ठीक है सेंटीमीटर पावर फोर सेंटीमीटर पावर फोर ठीक है ना जी हाँ आया सब ने कुछ अच्छा अब आपको निकालना है आई वाई वाई आई एक्सेस तो हो गया आई वाई वाई निकालते हैं तो आई वाई वाई नदी बट क्या होगा चलिए आई वाई वाई वन निकालते हैं फार्मूला क्या है डी बी क्यू बाई ट्वेल्व है ना प्लस ए इंटू एच वन का स्क्वायर ए वन इंटू एच वन का स्क्वायर बी वन वन कर देते हैं फर्स्ट बॉडी डी ये इंटू बी टेन का क्यू बाई ट्वेल्व प्लस एरिया ट्वेंटी इंटू एच वन अब बोलिए एच वन इधर कौन सा हो जाएगा चलिए इसको अलग नाम दे देते हैं एच वन के अलावा कोई नाम दे देते हैं लेकिन ताकि आपको समझ में कुछ आ सके हम इसको मान लेते हैं डी वन का स्क्वायर डी वन मान लेते हैं तो जैसे इसमें था सेंटर पॉइंट से लेकर के बॉडी के फर्स्ट फर्स्ट बॉडी के सेंटर तक कैसे जाना है वर्टिकली जाना है वर्टिकली जाना है तो ये एच था ऐसे ही ये जैसे मेरा सेंटर पॉइंट है और ये पहले के बॉडी का सेंटर है तो इसको जो है बोलेंगे हम लोग डी ठीक है तो जैसे यहाँ पे एच इज इक्वल था वाई वन माइनस वाई वन तो यहाँ डी आएगा एक्स बार माइनस एक्स वन एक्स बार माइनस एक्स वन और आपको पता है कि इसका पूरा क्या आया है एक्स कैलकुलेट किया है 
या था ना तो एक्स जीरो आया था एक्स वन भी जीरो होगा एक्स टू जीरो होगा कैसे होगा सबके सेंटर से पास कर रहा है है ना वाई सब वाई जो पास कर रहा है हमारा ये पहले बॉडी का सेंटर है दूसरे बॉडी का सेंटर है तो वाई को सब नहीं से पास कर रहा है और जो एक्स का डिस्टेंस होता है वो वाई से लेकर के सेंटर का डिस्टेंस होगा अगर यहाँ पर रहता तब भी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बनता क्या है तो समझ में आ गया होगा तो ये हमारा पोर्शन जीरो हो जाएगा तो ये पोर्शन जीरो होगा तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो गया सिर्फ हमारा ये पोर्शन बचेगा ठीक है कैलकुलेट कर लीजिए इसको टू इंटू टेन का क्यूब टेन क्यूब बाई टू आर ये वन सिक्सटी पॉइंट वन सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स क्या समझ में आ गया ना कैसे हुआ जीरो नेक्स्ट आई वाई वाई टू इज इक्वल टू डी वन बी डी टू बी टू क्यू बाई ट्वेल्व प्लस ए टू डी टू का स्क्वायर ये पूरा क्वेश्चन मेरा जीरो हो गया इसको हटा देते हैं फाइनली हम सिर्फ इस क्वेश्चन को रखेंगे इसमें डी कितना है इसमें डी हमारा एट है और बी टू क्यू बाई ट्वेल्व Which is equal to eight eight into two cube by two is the number five point three three five point three three. ठीक है ये सब सेंटीमीटर पावर फोर है और finally i y y is nothing but i y y one plus i y y which is equal to 166.67 plus 5.33 which is equal to how much bataiye 172 172 ye ho gaya i y y nothing but 172 ab question mein kaha tha ki polar moment of inertia bhi find out karna hai to polar moment of inertia kaise find out hoga आई जेड का भी दिमाग सो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई आई जेड एक्स एक्स की नदीवार थ्री वन फोर पॉइंट टू थ्री प्लस आई वाई वाई की नदीवार वन सेवेंटी टू इज इक्वल टू टोटल थ्री वन फोर पॉइंट टू थ्री प्लस वन सेवेंटी टू इज नथिंग बट फोर एटी सिक्स पॉइंट टू थ्री फोर एटी सिक्स पॉइंट टू थ्री आई जेड जेड का वाई टू आ गया तो इतना डिटेल से आपको बताया पूरा डिटेल से एक क्वेश्चन बताया सिर्फ एक लेक्चर्स में पूरा एक ही क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और पूरा पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने पूरा डिटेल्स से एक एक चीज समझाया है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें हम थोड़ा फास्ट जाने की कोशिश करेंगे आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा इसको अच्छे से देखिएगा एक एक चीज इसमें देखिए एज कैसे आया वाई कैसे आया और एक्स एक्स वन कैसे आ रहा है वाई वन कैसे आ रहा है एक एक चीज को आप अच्छे से देखिए तो सेम प्रोसीजर सब में यूज होगा यहाँ तो कहीं ना कहीं इसमें सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ साथ आपको सेंट्रॉय और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी याद पता होना चाहिए तो इस तरह से आप सेंटर देख लेंगे किसी भी बॉडी का सेंटर ठीक है किसी भी बॉडी का सेंटर डिफरेंट डिफरेंट जैसे ये शेप हमारा हो गया रेक्टैंगुलर शेप हो गया तो आज हम थोड़ा सा ये देख ही लेते हैं उनके इसमें कुछ डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट शेप्स का सेंट्रॉय देख लेते हैं क्या होता है तो ये देखिए हमारा ये प्लेन है रेक्टेंगुलर प्लेन है ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है ठीक है अच्छा इसमें जो है 
एक्स और वाई यूज करते हैं और उसमें एक्स एक्स और वाई वाई यूज करते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है वो हमारा वाई एक्सिस है एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यूज करते हैं और एक्स और वाई सेंट्रोल भी यूज करते हैं तो ये मेरा पूरे बॉडी का सेंटर यहाँ है अच्छा पूरे बॉडी का सेंटर चलिए इसमें कैसे पता चलेगा यहाँ से डायमंड से डायमंड क्या कर देगा हम पूरे बॉडी का सेंटर पता चलिए ना ठीक है और वाई जो होता है ये वाई है एक्स एक्सिस से सेंटर के डिस्टेंस को वाई पार कहते हैं और वाई एक्सिस से सेंटर के डिस्टेंस को एक्स पार कहते हैं ठीक है और ये पढ़े नहीं होंगे एक्स बार और वाई बार अगर ये डी है और ये बी है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें डायरेक्टली हाफ हाफ हो रहा है तो एक्स बार इक्वल से हम कह सकते हैं कि बी बाई टू होगा और वाई बार हम कह सकते हैं कि डी बाई टू होगा सही है या गलत है सही है ठीक है अब हम आते हैं चलिए आपका थोड़ा सा आई क्यू बेस का लेते हैं हम यहाँ पे हटा दिया सेंटर सेंटर हमने चेंज कर दिया ये देखिए सेंटर हम कहाँ चेंज कर दिया एक्स यहाँ कर दिया वाई यहाँ कर दिया बोलिए अब डिस्टेंस बन रहा है एक्स और वाई का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ बन रहा है ये आप बताइए मेरे को है ना तो एक्स एक्सिस यहाँ है सेंटर यही है कोई डिस्टेंस बन रहा है एक्स एक्सिस से सेंटर तक का जीरो अच्छा वाई एक्सिस इधर ही है वाई एक्सिस से कोई डिस्टेंस बन रहा है एक्स के तरफ जीरो समझ में आया अच्छा आपको ये भी पता होगा जब एक ही पॉइंट से निकलता है तो ये ऑरिजिन कहलाता है जीरो एंगल जीरो होता है बट मेजर पॉइंट निकल हो गया तो देखिए है ना यहाँ पर ठीक ठीक अच्छा थोड़ा सा एक और आई पी कर लेते हैं कुछ ना कुछ इसको चेंज कर देते हैं हम ये मेरा x है ठीक है और ये मेरा वाई है जल्दी से बता दीजिए क्या होगा जल्दी से बता दीजिए x, x क्या होगा वाई एक्सिस से वाई एक्सिस से सेंटर का दूरी और वाई क्या बन रहा है बन रहा है जीरो जीरो कराया था जीरो जीरो था ठीक है ना आप उसे चेक कर लेते अब वाई यहाँ कर दिया और एक्स यहाँ है तो वाई एक्सिस से सेंटर तक का डिस्टेंस एक्स बार हुआ तो एक्स बार इन दिन बार ये तरफ है माइनस डी बाई टू डी बाई टू हो जाएगा और वाई बार इन दिन पल्स टू जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स सेंटर से क्रॉस कर रहा तो जो सिमेट्रिक होता है अगर x बार x इज सेमेट्रिक तो y जीरो और y इज सेमेट्रिक तो x जीरो होता है ठीक है याद रहेगा ये सारी चीजें अब आपका काम ये है कि आप डिफरेंट शेप्स के सेंट्राइड जरूर पढ़िए आप सेंट्राइड को कवर कीजिए कि ट्रायंगुलर सेक्शन का सेंट्राइड क्या होता है फिर वो ट्रायंगुलर में डिफरेंट उसका अगर ये चेंज हो जाए पोजिशन चेंज हो जाए एक्सिस का तो सेंट्राइड क्या होता है इसी तरह से सर्कल में सेंट्राइड क्या होता है सेमी सर्कल में सेंट्राइड क्या होता है और इसी तरह से किसमें क्वार्टर सर्कल के भी सेंट्राइड पढ़ लीजिएगा जब तक के लिए उसके बाद फिर क्या कहते हैं जब तक के लिए याद दीजिए चलते हैं फिर आएंगे और आगे के दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे बात करेंगे ठीक है थैंक यू